സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ജർമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ കർത്താവെ നീതിപൂർവ്വം എന്നെ തിരുത്തണമേ എന്നാൽ കോപത്തോടെ അരുതേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതായി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ ഒന്ന് കോപത്തോടെയുള്ള ശിക്ഷ മറ്റൊന്ന് നീതിപൂർവ്വമുള്ള ഞാനതിനെ ശിക്ഷണം എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ശിക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കോപത്തോടെയുള്ള ശിക്ഷ വ്യത്യസ്തമാണ് അത് നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് പ്രവാചകനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ നീതിപൂർവ്വമായ ശിക്ഷണം എനിക്ക് തരണം കോപത്തോടെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് ഫറോ രാജാവിന് ശിക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്തു ദൈവം പക്ഷേ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവസാനം ശിക്ഷ കൊടുത്തു എല്ലാവരും മുങ്ങിച്ചാകുവാനിടയായി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ശിക്ഷണങ്ങൾ ദൈവം തരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു അപ്പൻ മക്കളെ തിരുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരമ്മ മക്കളോട് തിരുത്തലുകൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് തിരുത്തൽ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടേണ്ടതില്ല അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളവരാക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞാനത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ശിക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ശിക്ഷണങ്ങൾ തരണമേ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ശിക്ഷണങ്ങൾ നന്മയാണ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന ബോധ്യം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അവയ്ക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ തളരാതെ നന്ദി പറയുവാൻ കഴിയണം എന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈശ്വരം വിശ്വഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ Thank you.